possibility dito no dahil kanina si pinamin pinanimula na kagad tayo ng case ay so doon pa lang parang sinet na nila kagad yung standards, yung standards na dapat sa mga susunod natin mga series dito may mga paano din sila may mga pauso din sila may mga magiging advantage din sila laban dito sa isang team or meron silang mga pa-surprise sa atin na kung ano ba yung magiging line up nila especially kanina diba it was a triple sa assassin setup pero it still worked dahil alam nila yung mga dos and dos alam nila yung mga runnables using in their Your heroes team now, is again, banning. So it be a different story kasi ang lalaban ngayon is Euphoria and Team Payaman. Euphoria, nasa na nga ang mga supporters and viewers natin dito for the side of Euphoria. Dahil ito yung mga isa sa mga inaabangan mo sa comment section dahil lagi silang active in our comment section. And again, guys, if you are still continuing to be active here into our live stream, hey. share nyo lang lang i-share yung live stream natin. Ang kami natin pamigay. Meron tayo about triples. Meron tayo epic skin giveaway. And there's also the giveaway of Dito SIM cards and are the armory face masks. Ayun na nga, nabanggit ni Honey Lisa na ipamimigay tayo din ngayong 20 Dito SIM cards and 20 basic the armory face masks. And guys, the free epic skin giveaway, ang kailangan nyo lang i-gawin, eh, share yung livestream natin into public at maglagay ng kung ano po sa inyo at your kin with the hashtag move at the speed of life. At syempre guys, meron pa rin tayong vouchers for Dito SIM card kapag nag-check out kayo from Lazada and Shopee for the Shopee checkout dito SPRMT and for the Lazada click, click na lang yung ating uh, pinned comments para makita or makuha yung vouchers code natin yan uh, pero yung poria kompleto na dito ang heroes nila and uh, the team payaman I think uh, kulang sila dito ng isang uh, post 2 I think or isang core kasi pwede mag tonyonitan or uh, isang core ang kukunin nila at ayun na nga mga koko getting or securing this Hayabusa Euphoria versus the team pa yaman. Magandang magandang matchup to pero wala muna tayong tigilan na sa ating mga team sa Nicklings. Sa tingin mo dito sa lineup nila, saan ka pa ba mo? Well, Euphoria kasi dito, no. Alam ko yung mga composure nila when comes to giving a lot of impact laban dito sa kabilang team pero I gotta say maganda rin dito yung lineup mismo ng team pa yaman. Pero my heart goes to the side of Euphoria dahil alam ko yung mga places sila. Alam ko yung mga dos and dos and alam ko rin yung mga experience na nakikita natin within this team. So I'm looking for Euphoria for this game number 1. Uh, pero gusto gusto ko yung sinabi mo kanina, Hadglees, the do and don'ts, uh, the do's and don'ts, lahat nang dapat nilang gawin at hindi nila dapat gawin ha? like the overextension like the pick of potential like the sama-sama tiktik na para sila Naruto eh ayun yung maganda for the both teams kung sino yung una makasecure doon eh para mga SWOT analysis na para may strength weakness threat ayan yung ay yung sinasabi natin sa landa of doon natin na kung sino yung maka makakuha ng first phase ng laro eh malaki ang chance na masecure itong series na to First game, again, as you mentioned kanina, kapag may nakakuha na nakagad ng dominating factor into this game, there will be a huge possibility na merong maatake dito when it comes to their mental stability naman pagdating sa game number two. But now, we're going to see here Valentina. Let's talk about her more about the potential of this hero na maipanalo itong game na ito. Dahil nga, pwede niya magamit yung mga ultimates dito ng kabilang team. Dapat maging mainap nga lang siya kung sino ba yung gusto niyang gamitan dito ng kanyang ultimate na IMU na pwede siya makakuha ng pang setup using in that Kufra's ultimate which is the Tyrant's Revenge or kaya yung ninyong overturn if I may say na pwede nga gamitin or rather mali pala ako pa parang ang pangat pala kapag ginamit mo yung IMU na ultimate dito ng isang Valentina but speaking of Valentina hindi siya natitinag dito kahit, kahit Kufra pa ang binabangga niya o, oh, pinapahirapan nila dito si Mama Coco. Ayaw nila bigyan ah, ng early game ah, buffs. Ah. Ang isa natin nga, Hayabusa. Alam naman natin gameplay ng Hayabusa. Snowball lang kailangan na para ma-dominate ah, ang lineup doon. Pero once na hindi niya makuha yung objectives niya, like ah, Euphoria, ginagawa nila lahat para hindi makuha ng Team Payaman. Ang ah, kanila mga buffs. I think ah, Team Payaman talagang malulugi at malulugi sila dito. Tingnan nga rin natin kung magkakaroon ba ng opportunity pa dito ang Team Payaman para ma-execute nila yung mga sarili nila with their lineup. Balikan natin yung lineup nila dito dahil nga they have your Payabusa and also the Tayson na pwede nga dito mag-secure ng early game kills. Kaso ang nagiging problema dito is Euphoria pa. Inakakuha dito, naka-first blood. And that first blood is going to be powered by dito tele community our new circle in the Philippines. And let us know, see, kung magkakaroon ba tayo dito ng possible contest around the turtle ang Team Payaman, lalo na to zone out na kagad dito sila ni Perks. 
Robin naman si Valentina and uh, Eva. Actually, para magkamukha lang sila dito eh. Pero ang ganda nung binibigyan nilang pagpakahira for the team Payaman. And ganun-ganun na lang. Nakuha na lang yung first blood. Nakuha na lang yung turtle. Nakukuha pa nila yung mga gold plates sa tier 3 tower ng team Payaman. Gold towers ang kailangan nilang kuhanan ngayon para makasigure sila ng kanilang early game objectives. And now, this is a good impact na nilalatag na ngayon nila Venogo all the way to the top lane wide dahil yung mga resources pa mismo ang minamando nila dito laban sa isang member. But now, look at this. We have your Valentina using the shadow kill dahil yung mm -hmm. IMU ultimate niya ay kinasya laban dito kina Mama Coco. So now, he took advantage of that ultimate using the shadow kill para makakuha ng pick off from the squishy heroes from from Team Tayaman and this is going to be huge and a huge amount of beam plays na pwede nga ibigay dito laban sa Team Tayaman ngayon kung ano nga ba yung dapat nila protectahan dito from their team dahil hindi na daan kung ano ba yung gagamitin na dito ni Perks it's either the ultimate or here of ready or kaya pwede nga atin dito gamitin niya pa yung ultimate ng isang Esmeralda so ang laking kaguluhan nito for the side of Team Tayaman na dapat alam nila yung mga in and outs na mga gagawin dito nila Benmogo and also Perks pero ang naginagawa kasi dito ni Perks no, alam niyang may sustainability siya in the early stages but look at this entropy is already committed para makapag in and out naman siya the entropy is already committed for him na makatakas lang din dito from the set of nagkagawin sana sa kanya ni Reggie and now 2-0 na kagad ang ating KDA still in favor of the side of Euphoria and at least taking a huge amount of lead para makuha din dito yung second tier turret sa bottom lane pero speaking of explainers natin na ni Liza it's all about the thumbs and uh, the Esmeralda grabe naman yung pagka cut off nila pero here we go may delay yung reward binabalay siya binigay na dito ni Ryujin pero may banat banat or goma goma ang uh, isa natin dito ko pero disengage na nga daw pero yung thumbs natin na uh, nasa loob na oo may vengeance yan kaya namang alam niya na kaya niya o afford niya ng bulumalim ng ganung kalalim uh, pero gaano katagal uh, pero disengage na ang ginawa dito ng dalawang teams and uh, euphoria good thing for them uh, kahit naman sila dito sa lineup doon natin with the 3k gold almost 4k gold did uh, hindi sila nagmamalalim, hindi sila nag-overextend kasi alam nila na kapag ginawa nila yon ay yun yung magiging mitya ng kanilang kamatayan. Tapos meron pa silang opportunity dito no, na ma-emphasize ma nila yung nagiging possibility nilang manalo pa into the early stages kasi ang problema pa rin nga, Reggie dito, pumasok na naman dito laban sa isa, dalawa, at tatlo pa ang members ha. from the side of Team Payaman. Pero look at this, yung Hayabusa ang ultimate pa yung ginamit niya dito para makatakas and Valentina survives from that impact and the gangs from Team Payaman tapos makakuha pa sila ng isa dito dahil sa ginawa ngayon ni Venogo. Actually, Anik Liza, uh, good for both teams. Alam mo kung bakit? Uh, Oo, oh, oh, nakuha ng, ng kanina yung turtle, pero siya yung una namatay. And uh, yung isa natin, Valentina, oo, oh, oh, nakuha yung shadow kill at hindi siya namatay. Ganun kagaling yung Valentina natin. Ganun siya nakakatakot sa lineup doon. Kasi hindi po alam ni eh, Ora mismo, pwede niya kofiahin nga. Ayun sinasabi nga ni Anik Liza kanina na yun yung mga skills uh, nitong uh, ultimate skills ng team. Para man, eh, kahit anong oras, pwede niya kunin to. 5 minute mark na into our game time tapos nagkakaroon pa sila ng opportunity manalo when it comes to the plays na binibigay nga dito ni, v ni Venogo and also Perksiva. Dahil si Perksiva dito, no, he knows to go in and out na parang timing is everything for this guy na siya, kahit Sobra squishy ng taong ito, ng hero na ito. Pwede siya dito mga balang ng mga mga dahil nga may sustainability siya. May life still siya early on in this game. Kaya hirap silang mag-pick up dito si Valentina. Tapos hindi mo pa alam kung ano yung magiging ultimate na pwede niyang ikasayo. Dahil nga yung IMU ultimate niya dito is going to be a reason kung bakit magkakaroon ng mind games tuloy dito ang team payangan at paano nila mapapanalo itong game na ito. And now, with the ultimate already given to the side of Exovia, parang pwede niyang sabihin dito na babait ang niyang members from the side of team payangan para kumakas Sabi na ba nyo na ni Glaze? Ayun na nga yung railroad manipulation, binigay na ng team Euphoria. Pero team pa yung man, hindi ata sila handa or hindi nila afford ituloy itong bakbakan nito. Pero speak of Euphoria, nakukuha na dito yung mga itemization nila. Like the tongues and the karina, lahat na ibubuhos na nila. Pero team pa yung man, meron pa rin sila dito si Waya na gumagamit ha ng Nathan and Hayabusa. Meron pa sila dito pang late game, pero ang problema natin, aabot pa ba ang team payaman kung gantong ka-aggressive ang ginagawa ng Euphoria sa ating lahat? Ang ganda, no? Dahil na there is always the timing sa ginagawa na ngayon na sa'yo ng Euphoria na kapag Blue 
team has slain the team turtle. turret has been destroyed. Red team turret has been destroyed. It's a follow up now. Hindi lang din siya dito yung dap na mata eh. Pero kaya nag- Si Silbin, tang frontliner dito for their team. Na kahit hindi man siya makapag- uh, makapag-set up, makapag- makagamit ng crowd control, there's always the following skills and the following skills na pwede nga dito ibigay at isuporta ng pinangangin ng Euphoria. And now, with that given impact, with that strategies given to the skill of Euphoria, look at the punishment, the casualties, five turrets already down. Team pa yaman dito, wala pa sa nangakukuhang kahit isang turret laban dito sa kabila. Mukhang nakamit na naman yata dito si Ken, kaya masusundan na natin ngayon kung ano nga ba yung mga nangyayari na dito all the way from the top lane dahil pumapasa pa rin na dito ang pumapasok si Heads GG para mag-download nila dito yung mga Esmeralda, yung Sina 2, Wayan, Wayan over here has been good and been commendable with using when and using in that marksman hero pero naging problema dito is nakatapat nila dito yung for the hashtag euphobia na nakikita natin na sobrang laki phobia ng binibigay nila dito for the teams na hindi kayang counter it yung mga placing nila and also the strategies that they have been giving laban dito sa sinangan ng team payman although we have been expecting na parang magiging passive lang yung gagawin dito ng Valentina pero hindi eh sobrang asim ng Valentina to the point na gumagana siya labas sa side ng team payaman at team payaman dito parang hindi nila alam kapag nandito na biglang papasok dito yung Valentina dahil ang Valentina he has a region armor reaching toward I think the mortality or even the antique ras na pwede niya buuin dito lang sa kabilang team na puro nga sila puro nga sila physical damage pero hindi nila pwede ma-pick off agad dito yung isang Valentina nga dahil nga isa ito sa mga frontiers sa kailangan nilang batayan Grabe. Ayun na nga yung sinasabi ko kanina ni Gliza. Mama ko kasi napalita siyang gumamit dito ng Hayabusa kasi naman yung Lancelot ng team Payaman. Alam natin yung aggression ng team Payaman kapag ka Lancelot yung kapit nila. Well, in this case, Hayabusa kailangan nilang i-maximize siya. Pero paano ma-maximize yung isang nating Hayabusa na ginagamit ni Mama ko kung yung team ng Euphoria is level 12, level 13, and meron pang additive na Lord level 1. While Mama Coco is only a level 9. Mukhang uh, magkakababa ka na dito sa middle lane. Here we go. Naglalakad na yung ating level 1. Oo, oh, oh, hindi yan jumping lord. Uh. Pero reward manipulation binigay. Team Payaman, magiging madetapayan nila ito. And hindi sila makalapit. Alam nila na napakasakit uh, ng damage out of the team. Euphoria. And wala na silang magawa kundi ibigay lahat ng tower nila na matay pa nga. Hindi sila nila kufra. And uh, it's a 5 versus pero Pero ang ganda nang ginawa doon ni Mama Coco na pagkiklear or pagkishowa na minan ways para hindi agad mag-flow sa may middle lane and Mama Coco mapapakuli na lang dito sa ating lalok doon Oh, pupasok pa rin naman dito with the flicker, with the dashes, with the flicker, with the, the, with the damage given to the side of the Payaman and now two here is already the casualty na mimigay na nga dito ng Euphoria. Papasok naman dito yung Quad Shadow and also the Shurikens pero hindi pa rin talaga magiging enough dito. There's also the follow-up of Hez GG. Gagamitin niya yung Curry to Defender pero Shadow is already given for one member. Mama Coppo is trying to defend their base, trying to save themselves for this game. Number one, ang kaso nga lang, Euphoria is just too real to secure in this game and now they will be giving a lot of statement into this team na hindi nyo sila mabibigyan ng early game na advantage. Kaya na ganyan yung gaganda yung kanyang lineup. And now with the first game stats, 11 is to 3 is our winning condition. Ken, ano ba yung mga naging do's and don'ts na ginawa dito ng Euphoria para manalo sa ganitong klaseng game na two digit yung kanyang scoreline hala samantalang dito ang team Payaman who's been giving a lot of good plays from the past few days dito bago tayo pumasok sa playoffs ay naambahan na masyado dito ng Euphoria yun na nga Hanigix na tanong mo rin naman ako kung ano yung do's and don'ts na ginawa dito ng team Euphoria unang una team Euphoria the invasion is real kaya makikita natin dito level 10 pa lang yung isa natin Mama Coco and post position jungler usually Hanigix uh, dapat siya yung pinakamataas na level for the team Payaman yun nga lang uh, ang ganda ng ginagawang invasion uh, ng team Euphoria o hindi nila nakukuha yung orange buff from the team Payaman pero lagi nila kinukuha yung forward buff which is na mas napakahalaga sa isang ang Hayabusa gawa na kanyang energy. Pangalawang do na nagawa ng team uh, 
um, euphoria and yung pag-iingat ng team euphoria sa ating land of dawn hindi sila sumusugod, hindi sila nag-overextend kapag alam nilang wala sila magiging backup and for the team payaman, naghahanap pa rin sila ng pwesto nila sa ating land of dawn hindi sila makabawi sa mga initiation na, ng team uh, euphoria oo, lagi may initiation ng team euphoria pero nasaan yung counter initiation na, ng team payaman, lagi lang sila nagre-react sa kung anong ginagawa ng team uh, euphoria and uh, huling huli sa lahat ng ating do's and don'ts and uh, sa lahat ng key to factor to victories ng team euphoria is uh, binasag uh, ng isang Valentina ang team payaman at HG sabi mo nga, hindi pa handa ang team payaman for the Valentina pick kung saan nakukuha yung mga ultimate skills na hindi mo alam kung bang uh, shadow kill hindi mo ba alam yung kung entropy o kung ano mga skills na kukopyahin isa natin Valentina Kaya nga, yung entropy niya, isa yung mga place nito bago tayo pumasok into a break, isa sa mga recommendable place na ginawa dito ng Valentina is using in the entropy all the way from the bottom din na akala natin gagamitin niya dito yung ultimate dito ni Reggie. Pero very unfortunate nga lang din dahil nga, yung entropy na yon ay ano nga ba, diba? Nagkaka nagkakaroon siya ng ability na pwede siya makapag-flicker in and out with the clones that he has and the vision that he has. And now, that is going to be a reason kung bakit kailangan niya na naman iban dito yung Valentina. But again, Ken, that is just going to be it for our first game. Yun na nga, Honey Glaze, and that just ML Christmas Cup are powered by the Dito Tele Community, the newest telco in the Philippines. Dito empowers the gaming community by providing high-speed data that will help them achieve victories in the battlefield. Siyempre, kasama pa rin natin ang mga sponsors natin, ang Cherry Mobile, mm -hmm. ang Enervon Multivitamins, ang The D Armory, at siyempre, ang Fresh 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 na The Luna Academy. Pero yun, guys, yun pa lamang, yung series number 2, game number one natin. May game number two pa kami. Ang showcaster nyo. Ngayon game number one ha. Ako si Ken Caster at kasama ko si Honey Glaze with the double A. Kita-kits. Mayamay alam ha.